Esta noticia es presentada por Oral Live. Bueno, eh, Hernán, ¿te parece si vamos hasta Brasil? Estamos en contacto con, con Ovidio Kaiser, él es secretario de Desarrollo y Turismo de Puerto Xavier. Ahí está Ovidio. Antes que nada, Ovidio, te saludaban aquí Hernán y Cristian. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Nani. Buenos días, Cristian. Eh, yo particularmente estoy bien, eh, porque aquí en Puerto Xavier, donde vivimos, eh, no tuvimos eh, casi ningún problema con relación a alienar el río, creció un poco, algunas familias ahí salieron, pero acompañando muy preocupado con lo que ocurre en el resto de la provincia de Rio Grande do Sul. Ahora, de una forma especial, en la región metropolitana, o sea, Porto Alegre y los municipios vecinos, debido al río Guaíba que está todo, totalmente transbordado. Ovidio, ¿cómo, cómo está? sabemos de que es una situación bastante difícil por la que están pasando ustedes ahí? Esto, va, eh, esto recién comienza, por llamarlo de alguna forma, porque esto va a tener que ser un proceso con relación a todo lo que está ocurriendo en Río Grande do Sur. Ahí en el puerto ya se siente el tema del tránsito. Sabemos de que es un paso fronterizo muy habitué. Hay una merma. ¿Se siente un poquitito toda esta situación que, que está ocurriendo, eh, Ovidio? Sí, claro, porque el río Uruguay también se movimentó, pero no fue de una forma muy fuerte. Llegamos a 12 metros. Eh, fueron atingidas más o menos 100 habitaciones, personas que tuvieron que salir de casa, pero todo transcurre de una forma normal, porque la crecida del río es lenta. Entonces no hay corredera, no hay eh, daños materiales, ni daños de vidas que se perden, o sea, de animales o de personas. Eh, o, o prejuízo maior é justamente com a paralisação do serviço de balsa. Estamos já três dias sem balsa e ainda segue hoje por todo o dia, talvez amanhã possamos ter. E com isso para toda a atividade comercial, empresarial, de exportação, importação, de transporte, todo se queda trancado na fronteira, causando muitos prejuízos a los empresários y al mismo tiempo eh, está todo parado, entonces la gente que trabaja en ese sector también está parado, no entra plata, y por eso también no circula la plata. Entonces, los efectos de lo que ocurre, se, ellos se espalham, o sea, atingen a todos nosotros. No hay uno que no sea atendido. Eh, a pesar de que más de 350 municipios do Rio Grande do Sul, de um total de 497, 350 tiveram algum tipo de, de interferência climática, algum tipo de prejuízo. Uns mais, outros muito mais e outros menos, mas são 350 municípios em situação de calamidade pública. Tudo por efeito do excesso de chuva. Es un, eh, hablamos casi del, del 80% de la región en dos ovidios, ¿eh? Por ahí, por ahí. Veja bien, nosotros tenemos en el estado de Rio Grande do Sul 8 millones de habitantes. Tenemos 5 millones de habitantes afectados de una forma o de otra. Un millón y medio de habitantes están recolhidos en abrigos. Entonces, ese es un número gigantesco. Eh, eh, jamás visto na história, há um dato de 1941 que havia uma grande crescida, mas ficou muito abaixo do que ocorre hoje. E em 41 havia muito poucas habitações também, as cidades eram pequenas, eh, hoje as cidades são todas grandes, cresceram, e então se, se torna, se multiplica muitas vezes. Eh, eh, yo quiero hacer llamar la atención para que ustedes entiendan mejor y la gente que está escuchando a ese programa, eh, que nos tenemos dos situaciones de enchente, de llenada del río. Primero, en la zona central, que es una zona baja, bañada por los, los ríos, 
Taquari, Jacuí e outros rios. É, esse foi num primeiro momento que começou lunes da semana passada. E veio muito forte, arrasou a casas inteiras, animais mortos, é, criadeiros de animais todos destruídos e muita gente desabrigada, ficaram isolados e muita gente morreu em função disso, por falta incluso de socorro no primeiro momento. Isso ocorreu na zona central do Rio Grande do Sul, e na Serra Gaúcha também, porque é de lá que a água desce. Agora, é, parou, o rio baixou nessa região toda, e estas águas todas foram para a cuenca do rio Guaíba, que chamamos Bacia. Não é um rio, Guaíba é um lago. É o lago que circunda toda a cidade de Porto Alegre, que é a nossa capital. É, havia aí muros de proteção, havia uma, com portas todas rompidas e a cidade foi invadida. Há cidades aí na região metropolitana, a região metropolitana é perto, todos que estão na cercania de Porto Alegre, que entrou todo bajo água, todo, todas as casas bajo água. Isso é algo, e, e esse momento de calamidade estamos vivendo agora, a partir de, de, dos últimos dois dias, quando uh, foi domingo, me parece, domingo que começou a entrar água em Porto Alegre. Porto Alegre, o centro, é uma zona muito baixa, então uh, o Aí invadiu todo, invadiu as repartições públicas, os bancos, os serviços, os mercados, os estabelecimentos comerciais, os serviços de atendimento à saúde, hospitais, em Canoas, que é uma cidade cerca de Porto, Porto Alegre, é o lado, faz divisa. É, num hospital terminou a luz, energia elétrica, e com isto 11 pessoas enfermas que estavam em UTI, todas morreram por falta de, de ai, energia ai, elétrica. Ai. Conexión Radio.